గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ బెన్హర్ నేటి వాక్యము ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి ఉన్నది గనుక మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును ఇది మత్తయి సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదో వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్నది ప్రపంచంలో ఎందరో మనుష్యులు ఎన్నో దేశాలలో నివసిస్తున్నారు వారిలో ఎందరో వ్యవసాయదారులు ఉన్నారు వీరు ఎన్నో రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు కొందరు పండ్లను పండిస్తారు మరికొందరు కూరగాయలను పండిస్తారు ఇంకొందరు ఆహార ధాన్యాలు పండిస్తారు ఎవరు ఏ పంట వేసినా ఆ మొక్కల నుండి లేదా చెట్ల నుండి ఫలాలను పొందడానికే ఆ పంటను పండించడానికి రైతు ఎంతో కష్టపడతాడు విత్తనాలను నాటి నీరు పెట్టి ఎరువు వేసి కాపలా కాసి రాత్రి పగలు ఎంతో కష్టపడి పంటను పండిస్తాడు రైతు అయితే కొన్ని చెట్లకు ఎంత నీరు పెట్టినా ఎంత ఎరువు వేసినా చివరికి అది కాపు కాయదు కాసినా అది పనికిరానిదై ఉంటుంది ఇంత కష్టపడి పోషించినా ఆ చెట్టు సరైన ఫలాలను ఇవ్వకపోతే ఆ వ్యవసాయదారుడు ఏం చేయాలి ఆ చెట్టును నరికి అగ్నిలో పారవేయాలి కదా ఆ రైతువే నువ్వైతే ఎందుకు పనికిరాని ఫలాలను ఇవ్వని చెట్టును ఇంకా పోషిస్తావా ఇంకా బ్రతకనిస్తావా ప్రియ విశ్వాసి మనం కూడా ఒకవేళ అలాంటి ఫలింపని చెట్టు వలె ఉన్నామేమో దేవుడు మనల్ని బాల్యం నుండి పెంచి పోషించి మనం అందరికీ ఉపయోగకరంగా జీవిస్తామని ఏసయ్య చెప్పినట్లు జీవిస్తామని ఇంకా ఇంకా ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు మన నుండి ఏ మంచి ఇతరులకు జరగకపోతే ఏసయ్య చెప్పినట్లు మనం జీవించకపోతే ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్టు మొదలు వద్ద పెట్టబడి ఉన్నది అది ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరికి అగ్నిలో పారవేయడానికే ఉన్నది మన మరణం మన వద్దకు రాక మునిపే దేవునికి లోబడి మంచి జీవితాన్ని జీవించడం మొదలు పెడితే కనీసం ఇప్పటి నుండైనా మనం రక్షింపబడతాము కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రియ విశ్వాసులారా మనలో ఇంకా ప్రాణం ఉంది మన జీవితాన్ని మనం మంచిగా మార్చుకునే అవకాశము మనకు ఇంకా ఉంది నీ జీవితం రక్షింపబడాలో అగ్నిలో వేయబడి శిక్షింపబడాలో నీవే నిర్ణయించుకో ప్రార్థన మా దేవ మా తండ్రి అవును ప్రభువ మీరు మా నుండి మంచి ఫలాల కోసం మా జీవితాల్లో మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మాలో కొందరం ఇంకా మంచి జీవితాన్ని జీవించలేని వారంగా మార్పు లేని వారంగా ఉన్నాం దయతో మమ్మల్ని క్షమించి మీ చిత్తానుసారంగా మాత్రమే జీవిస్తూ మంచి ఫలాలను ఇచ్చే వారంగా మమ్మల్ని మార్చమని మా ప్రార్థన విన్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఏసయ్య అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి పొందియున్నాం తండ్రి ఆమెన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే